Alhamdulillah Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa nasta'hdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa min sayyiat a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ومن يضلله فلا مرشد له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثيل له ولا شبيه له لا نظير له لا ند له ولا ضد له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أحد صمد فرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وأرواحنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا فَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ وَأَنفَقُوا يرجون تجارة لا تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أو 
أوحينا إليك من الكتاب والذي صدق لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذي نصفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حديث وقال تعالى آمرا ومخبرا في شأن حبيبه محمد بن عبد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شوية من نعمز الدرد بردو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شوي بولني أكبر الحمد لله شكال برشام شهر مالكة كون الله برشام شهر 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 مالكة प्रत्येक दिन जो को नम्रा मुसलमान नमाज पढ़ी प्रत्येक टी नमाजे प्रत्येक रकाते अल्लाह रब्बुल अल्लाह ने पोषण शर्बत को नम्रा बोली की बोली अल्हम्दुलिल्लाही रब्बिल अल्लामीन अल्लाह पोषण शकुरी और बोली अल्हम्दुलिल्लाह एवं क्या नो पोषण शकुरी ताऊ नम्रा बोलते हैं जेहतु अल्लाह रब्बुल अल्लामीन ह आरो कैनो रहीम आरो कैनो मालिक यो मिदी ए जातियो सिफात अल्लाह रब्बुल अल्लामी ने अल्लाह रे गुन गुलो एकमात्रो तारी गुन तिनी इगुलो पारे ए जुन अल्लाह रब्बुल अल्लामी ने प्रशंसा अम्रा कोरी इर परे अल्लाह सुबहाना हुआ ताला जुन अम्रा एबदत कोरी कोर्ची कोर्बो शेगोशन अम्रा देखी प्रत्येक दिन ब وإياك نستعين شمالتها جريد 
শুরুতেই কিছুক্ষণ আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কোন কীর্তন করে নিব আল্লাহর প্রশংসা করে নিব এবং এই প্রশংসা কেন করা উচিত সেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো তারপরে ইনশাআল্লাহ আজকে যে আয়াতগুলো আপনাদের সামনে আমি তেলাওয়াত করেছি এই আয়াতগুলোর সার কথা আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব আমার আলোচনার কথা ছিল শেষের দিকে যদিও কিছুটা মানে টাইম টেবিলের মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে আমি নুরুদ্রা বসুন থেকে যে আপনারা ইনশাআল্লাহ আপনাদের যে বিশেষ বেহমান রয়েছেন তার আলোচনাও শুনবেন বলেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আজকের এই শীতের রজনীতে শীতকাল তো প্রায় শেষ এই শেষ সময়ে হলেও আজকেও ঠান্ডা লাগতেছে আপনারা যে কষ্ট করে কোরআনের মাহাব্বতে আল্লাহর মাহাব্বতে আল্লাহ রসুলের মাহাব্বতে কোরআনের মাহাফিলে এসেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন জন্য আপনাদের আসা যাওয়া প্রত্যেকটা মুহূর্ত এখানে যা খরচ করবেন সব কিছু জন্য আয়বাদতে পরিণত করেন বলেন আমি সম্মানিত হাজির আল্লাহ রব্বুল আলমিনের প্রশংসা আমরা কেন করব যেহেতু আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন বলি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে গরু করেন নাই আমাদেরকে ছাগল করে বানান নাই আমাদেরকে অন্য কোন মাখলুক করে বানান নেই কি করেছেন আশরাফুল মাখলুক এই জন্য আরেকবার বলি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে কোন গাছ করে বানান নেই মাছ করে বানান নেই মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছে এবং এই কথাগুলো কোরআনের মধ্যে আল্লাহ সুবাহ অনেক সুন্দরভাবে চিত্রায়িত করেছে এই জন্য আল্লাহর প্রশংসা আমাদেরকে করতে হবে আল্লাহর প্রশংসা কেন আমরা করব কোরআন থেকে আমি আপনাদেরকে বলবো ইনশা আল্লাহ কোরআনের এই কথাগুলো আমাদের বিভিন্ন লেখকেরা কবিরা সুন্দর করে তাদের গান গজলের মধ্যে নিয়ে এসেছেন এক কবি বলছেন এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল মিঠা নদীর পানি খোদা আপনারা বলেন এরপরে কি তোমার মেহেরবানি খোদা তোমার মেহেরবানি আর এক কবি বলছেন এত সুন্দর করে সেই শিশুকালে আমরা ছড়াটি শিখেছিলাম আচ্ছা মা গো বলো দেখি রাত্রি কেন কালো তরুণ তপন কোথা থেকে পেল এত আলো ফুলগুলো মা এমন রঙিন কেমন করে হয় পাতাগুলো সবুজ কেন ফুলের মতো নয় চিনি কেন মিষ্টি এত তেতুল কেন ট কোকিল কেন কালো এত ফর্সা কেন বক দুধ কেন মা এমন সাদা মরিচ কেন ঝাল আমগুলো সব পাতলে পরে কেন মাহাইলা পশু পাখি কয় না কথা পশু পাখি কয় না কথা মানুষ কেন কয় বলো বলো এসব মাগ কেমন করে হয় আমি এখানে দুই লাইন জুড়ে দিয়েছিলাম এভাবে আরব দেশের মানুষেরা আরবি কেন কয় বাঙালিদের বলতে আরবি কষ্ট কেন হয় মা হেসে কন সোনার খোকন আছেন রহমান যা কিছু সব তিনি করেন সবই তাহার দান বলি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ সুবাহ তাহলা করুণা রাজি আমাদের আপদ মস্ত ছড়িয়ে আছে আমরা যদি আমাদের নিজেদের শরীরের মধ্যে একটু তাকাই এই যে চুল থেকে শুরু করে পা পর্যন্ত কোন নেয়ামাতকে আপনি অস্বীকার করবেন যারা চুলের নেয়ামাতকে আমরা বুঝি না আর একজনের মাথার দিকে তাকান যার মাথায় চুল নেয় ছাদে মাল নেয় হ্যাঁ আমরা এরকম বলি মজা করে যার ছাদ কি হয়ে গেছে স্টেডিয়াম হয়ে গেছে তার দিকে তাকান আল্লাহ রবুল আলমিন যে আপনাকে চুলের নেয়ামাত দিয়েছেন এই জন্য কি বলতে হবে সবাই আরেকবার কষ্ট হচ্ছে সময়টা এইভাবে কাটাবো ইনশাল্লাহ আল্লাহর জিকির বেশি বেশি তাকবির বেশি বেশি আলহামদুলিল্লাহ সুবহান আল্লাহ এগুলো হলো ওয়াজের ময়দানের খাবার খোরা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন হাদিসের মধ্যে সহি হাদিসের মধ্যে প্রিয়তম নবী রহমতুল্লিল আলমিন সৈয়দুল কৌনই 
محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم شاد فرمان تم رو دخون دنیا مد دے جنہ تیر باگی چر پر دیے جابے تکن تم رو جنہ تیر باگی چر فال گرہن کر بے بھکن کر بے صحابہ اکرام عرص کلن یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دنیا مد دے آبار جنہ تیر باگی چر کن گلو اللہ رسول اتر دیے دیلن ہیا حلق و ذکر جی باگی چر مد دے جی مجلس مد دے اللہ رب العالمین چرچہ کرا ہوئے جی قرآن تلاوت کرا ہوئے شکلو ہلو جنہ تیر باگی چر بولن سبحان اللہ تاہول عمدنی باگی چر نے کشر باگی چر ایک بار اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایٹا بلان پر ہے صحابہ اکرام عبار پرسکو ومار وطعو یا رسول اللہ جنہ تیر باگی چر تو چلنام ای جاگی جنہ تیر باگی چر عبار فال کی اپی تو فال کھیتے بولا چھن فال گلو کی اللہ رسول اتر دیے دلین ہیا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ای کلمہ گلو امرا شوئی بلو لا الہ الا اللہ شوئی آر اکبر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر موزس حاضرین میرا جر رجلی تے ریادو سوالی حیدر مدد ای بشد دو حدیث کنا آج سے اپنا را دیکھ بین میرا جر رجلی تے امار اپنا پریو تو منابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاکن میرا آج کو رچی لین اللہ تا چھے اللہ شنید دے گیا چھے لین فرار پو تے ابونا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے اپنا رمت کے بول بین جنت اور ماتی بڑو اربار جنت اور ماتی بڑو اربار اپنا رمت جخن ایک بار بول بین لا الہ الا اللہ جنت اور مدد جنت اور باگی چا جنت اور جے باگی چا سے شکھنے ایک تی جنت اور برک کو رکن کرا ہوئے جائے ایک بار جخن سبحان اللہ بڑا ہو بیان ایک تی گاس رکن کرا ہوئے جائے اور ایک بار جہن الحمدللہ بلا ہوئے جنت المدد ایک تا بریک روپن ہوئے جائے جہن ایک بار اللہ اکبر بلا ہوئے شاتے شاتے اپنا رمار پرتے کے جب نے ایک تا جنت روئے چھے شی جنت المدد ایک تا بریک روپن کرا ہوئے جائے سبحان اللہ ایک آرک تی نسیز اپنا در کے دلام حدیث المدد ہاں سے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم برن پرتے کے منوش جنو ایک تا جنت نہ ہوئے ایک تا جہنم اللہ پاکتے کے نیدھاری تو آسے امار اپنا عمل مدد میں ای دنیا تھے کہ جنت کی بوکنگ دیتے ہو گئے انشاءاللہ اللہ دن آمد شوائے کہ جنت بچے کو رہتے ہیں آمین اب آر نیگیٹیو کا کی جہنم کی تو آت سے جو دی اُلٹا پڑتا چولی عمل مدد میں جو دی جہنم کے کینسل نہ کری تا ہو لیکن تو کیا سے خبر آسے ہاں اللہ رب العالمین جائے بنی بھابے آج کے آمد کے جاننا تیر باگی چاہے قرآنیر باگی چاہے قرآنیر محفیل شمو بیتو کرے چھے آمد شبائی کے جنو اللہ رب دیدہ جاننا تیر مرد دان کرے بول آمین پریت و نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سروار کائنات فخر موجودات حبیب کردگا تار شتے جنو آمد حشر ہوئے جائے بولی آمین تار شتے جنو آمد جاننا تیر دیکھا ہوئے جائے شمانت حاضرین तो हमें आलम प्रशंसा क्या नहीं करवो इतना हमारे जाना था क्या दौड़ का अमी ये आलोचना प्राय कोरी कथा बोला सर मौजूद शहर रामपाल उपजिला परिषद चेयरमैन तार परे ये परे कथा बोला सर मांद्रसा गवर्निंग कमिटी शामिल जो शवभूति तो उन आदर कथा थे के ये जो मैसेज बोलो चले ऐसे से हमरा नमाज पोड़ी कंटि� अमादे नमाज़े मुद्दे की नहीं रोह नहीं बुझे बुझे नमाज़ पढ़ी ना अल्लाह रब्बुल अलामीन जनो अमादे श्रवाई के बुझे बुझे प्रत्येक दिन जनो नमाज़ पढ़ता हूँ फिर दान बोल आमीन प्रत्येक दिनेर नमाज़ जनो अमादे नोटुन नमाज़ भाई कल केर नमाज़ आज केर नमाज़ एक होले इटा ईमान दाले दुशि� امرا اللہ رب العالمین ایر پرشنگشا آدھائی کرچی پرشنگشا گنو کو تن کرچی جی رب العالمین آج کے آمدر کے ایک کملائی کھجر محب تو سیریا رشیدیا علی مدرسہ تے 
37 তম বার্ষিক তাফসিরুল কোরআন মাহফিলে আমাদেরকে সমবেত করেছেন আল্লাহ দয়া করে মায়া করে হাজারো মানুষের মধ্যে থেকে বাছাই করে এই কোরআনের মজলিসে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে দিয়ে এসেছেন এজন্য শুকরিয়া দিল বলি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা এই মাহফিলে আসতে পেরে খুশি না বেজা আরেকবার জোরে বলতে হবে আলহামদুলিল্লাহ আপনারা কি মনে করেন যে এই মাহফিলে আসাটা আপনাদের ক্রেডিট এটা আল্লাহর রহমত ছাড়া আসতে পেরেছেন এটা বিশ্বাস করেন মনে করেন কি আপনি আসতে পেরেছেন নাকি আল্লাহ আপনাকে নিয়ে এসেছে আল্লাহর দয়া ছাড়া আপনি এখানে আসতে পারেন না এবং আমরা যারা হাফেজ হয়েছি আমরা কেউ বলতে পারবো না যে এই সমস্ত কোরআন সুরাতুল ফাতিহা থেকে নাস পর্যন্ত যে মুখস্থ করেছি এটা আমার সত্যিতে হয়েছে এটা আমার বলার অধিকার নাই কারণ হলো এই রমজান মাস আমাদের সামনে আসতেছে আজকে ক্যালেন্ডারে দেখলাম রজব মাসের শুরু আর কয় মাস পরে রমজান দুই মাস পরে রমজান এই রমজানে যখন আমরা তারাবি পড়াতে যাই মাঝে মধ্যে এমনভাবে ঠেকে যায় তখন আল্লাহর অশেষ রহমত ছাড়া কোরআন আমার মুখে আসে না বলে সুবাহান তাহলে এই কোরআন আমার মুখে দিয়ে দিয়েছেন কে এই কোরআনের মালিক কে এই কোরআন কে নাজির করেছে এই কোরআন কার কথা সেই কোরআন নিয়ে আমি কথা বলবো আজকের আলোচনার বিষয় কিন্তু কোরআন নিয়ে আপনারা এই কোরআন নিয়ে কথা শুনবেন এবং আমি বলবো আল্লাহ রবুল আলমী যেন আমাদেরকে সুন্দর সুন্দর কথাগুলো বলার এবং শোনার মতো তৌফিক দান করো সম্মানিত হাজির আমরা আমাদের মূল আলোচনার মধ্যে চলে যাব ইনশা আল্লাহ আমি যে আয়াতগুলো তেলাওয়াত করেছি এই আয়াতগুলো হলো একটু জানার জন্য মনে কষ্ট নিয়ে না কে কে হাফেজ আছেন হাত তুলেন তো মার্শাল্লাহ মার্শাল্লাহ অনেকেই আছেন আলহামদুলিল্লাহ সমস্ত কোরআনের হাফেজ ওনারা হাত তুলেছেন এতে কিন্তু আমি এবার কিছু সহজ প্রশ্ন করব তাতে দেখা যাবে হাত আরো বেশি উঠবে আলাম তার হাফেজ আছেন কে কে হাত তুলেন তো মার্শাল্লাহ মার্শাল্লাহ তার মানে কি আলাম তারা থেকে না আসলে মধ্যে মধ্যস্থ অনেক হাত উঠেছে মার্শাল্লাহ কিছু কিছু হাত উঠে নেয় তার মানে কি আলাম তারা থেকে না আসলে মধ্যস্থ মধ্যস্থ নেয় সোরা এখলাস থেকে না আস পর্যন্ত এবং সোরা ফাতে হ্যাঁ মুখস্থ আছে কয়জনের হাত তুলেন কিছু নাই এখানে মাঝহাবের কোন বিষয় না কারণ হানাফি মাঝহাব অনুযায়ী সুরা ফাতেহা নামাজে পড়া ওয়াজিব বলা হয়েছে তার মানে ইচ্ছা করে এই ওয়াজিব তরফ করলে তার নামাজ হবে না আর জমহুর ইমামগণ অর্থাৎ হানাফি মাঝহাব ছাড়া অন্যান্য ইমামগণ তারা বলেছেন সোরা ফাতেহা নামাজে পড়া ফরজ এতটুকু পার্থক্য অন্যান্য ইমামগণ বলেছেন ফরজ আর হানাফি মাঝহাব বলেছে ওয়াজিব ইচ্ছা করে এই ওয়াজিব তর করলেও নামাজ হবে না আর যিনি সোরা ফাতেহা নামাজের মধ্যে পড়তে পারবেন তিনি কোরআনে কারিম নামাজে পড়ার যে গুরুত্ব অর্থাৎ কেরাত পড়ার যে ফরজটা আদায় হয়ে গেল আল্লাহ রসুল বলেন কোন নামাজ হবে না কোন নামাজের মধ্যে কোন রাকাত শুদ্ধ হবে না যে রাকাতের মধ্যে সুরা ফাতেহা পড়া হবে না আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সবাইকে সুরা ফাতেহা বিশুদ্ধ রূপে পড়ার মতো তৌফিক দান করে বলি আমি সম্মানিত হাজরিন একটু বলতে হচ্ছে এই যে আমার আগে সহজিসা বলে গেলেন সারা বিশ্বের মধ্যে আমাদের যে সমস্যাগুলো আজকে করোনা ভাইরাস চীনা থেকে শুরু হয়েছে মানে চাইনিজ এই এরিয়া থেকে শুরু হয়েছে আজকের এই ভাইরাসটা আপনার যারা নিউজ দেখতেছেন ইটালিতে ছড়িয়ে গিয়েছে হ্যাঁ ইউরোপের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়েছে এই যে মহামারী মহাব্যাধি ছড়িয়ে গিয়েছে এটা কাদের দোষ আমাদের দোষের কারণে আমাদের হাতের কামায় আজকে আমরা মানুষেরা আল্লাহ রবুল আলমী আমাদেরকে যেই পথে যেইভাবে চলতে বলেছিলেন আমরা কি সেই পথে আছি এই জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আজাব ও গজব আসতেছে দলিল কি 
আপনাদেরকে আমি দলিল শোনা দেই কোরআনে কারীমের মধ্যে সূরাতুর রুম 21 নম্বর পারা 7 নম্বর পৃষ্ঠার শেষে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ظَمَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ সমুদ্রের মধ্যে সুনামি হয় সমুদ্রের মধ্যে বড় বড় তুফান হয় আর জমিনের মধ্যে ভূমি ধস হয় জমিনের মধ্যে ভূমিকম্প হয় আর যত রকম বালা আসে মুসিবত আসে রোগ আসে ব্যাধি আসে ভাইরাস আসে করোনা ভাইরাস হোক আর যে ভাইরাস হোক সবকিছু আসে বিমা কাসাবাত আইদিন নাস মানুষের অর্জনের কারণে মানুষের পাপাচারের কারণে বলি নাউযুবিল্লাহ তাহলে কি করতে হবে ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا الله বলছেন আমি তোমাদেরকে ফসাদ দেই বিপর্জয় দেই সাধারণ কিছু বিপদ দেই সাধারণ কিছু ধ্বংস দেই ভূমি ধস হয় সুনামি হয় ঝড় হয় বন্যা হয় এটা দিয়ে জন্য যে তোমাদেরকে সমূলে শেষ করে দেই না ধ্বংস করে দেই না जत कर तुम्हारा सठीक पथे चले आसते पर तुम्हारा जो हमारे कुरान पथे चले आसते पर आल्ला के कुरान पथे चले आसार तौफिक दान बोले आज के अने के मजा कर लिखते हैं ये चाइनीज सरकार तरा कुरान के अवमानना कर तक आल्ला की भाइरस दिए करोना भाइर दिए तो यह अनेक रकम मजार मजार कथा आसते এই চাইনিসে আমার আপনার মুসলমান ভাইদেরকে উইগুর নামক এলাকায় কি ভাবে কয়েকদিন আগে কিভাবে মুসলমান ভাইদের নির্যাতন করা হয়েছে আপনারা দেখেছেন না কিভাবে কাটা হয়েছে মারা হয়েছে তার আগে বারমাতে হয়েছে এই ভাবে মুসলমান ভাইদেরকে কষ্ট দেওয়া হয়েছে তাদের কি অপরাধ আজকে সারাটা বিশ্ব এই মেসেজটা ভালো করে বুঝু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন চাচ্ছেন যারা খ্রিস্টান তারা আল্লাহর বান্দা কিনা বলেন তারা আল্লাহর বান্দা কিনা তারাও মানুষ কিনা তারা আল্লাহর makhluk কিনা এই কোরআন কি খালি মুসলমানদের জন্য না এই কোরআন কাদের জন্য সবার জন্য কোরআনের বৈশিষ্ট্য হলো হুদা লিল নাস হাদা বায়ান হাদা বায়ানুল লিল নাস ওয়া হুদা विशेष আল্লাহ যেন আমাদেরকে মুত্তাকি বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে দিবে আমিন একটি আয়াত সূরাত আলে ইমরানের মধ্যে আমি পড়লাম 4 নম্বর পারা 6 নম্বর পৃষ্ঠার মধ্যে এসেছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বললেন এই কোরআন সবার জন্য বর্ণনা আলোচনা বিশেষ করে ওয়াজ এবং নসিহাতের কিতাব হলো হেদায়েতের কিতাব হলো কাদের জন্য মুত্তাকিদের জন্য যেটা কোরআনের শুরুতে আল্লাহ বলেছেন যালিকাল কিতাব সূরাতুল বাকারা শুনতে আল্লাহ বলেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলিফ লাম মিম যালিকাল কিতাব লা রাইব ফি হুদান লিল মুত্তাকি এই কিতাব যাতে যেন সন্দেহ নেই এই কিতাব হেদায়াত কাদের জন্য মুত্তাকিদের জন্য সম্মানিত হাজিরিন শুরুতেই শপথ করতে হবে আজকে ওই যে চেয়ারম্যান সাহেব একটা কথা বলেছেন নসিহত তো অনেক নসিহত আছে একটা নসিহত আমরা আজকে নিয়ে যাব কমপক্ষে এবং নিজেদের জীবনের জন্য একটা নসিহত আবার একটা দোয়া আল্লাহর কাছে যেন আল্লাহ তুমি আমাদের সবাইকে তোমার মুত্তাকি বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও বলি আমিন
তাহলে এই কোরআন থেকে আমরা বেনিফিটেড হতে পারব যা কিছু শুনব আমাদের জীবনে আমরা কাজে লাগাতে পারব ইনশাআল্লাহ সম্মানিত হাজিরিন এই কোরআন হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে এমন একটি কিতাব যেই কিতাবের পড়তে পড়তে মুমিনদের জন্য নসিহাত রয়েছে কিন্তু এই ইমানটা ভিতরে থাকতে হবে যদি ইমান না থাকে সন্দেহ থাকে তাহলে কোরআন দিয়ে উপদেশ নেওয়া যাবে না যদি আমাদের ইমানের মধ্যে ঘুলে ধরা থাকে মরিচিকা থাকে তাহলে কোরআন থেকে বেনিফিট হওয়া যাবে না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই কোরআন দিয়ে কারা উপদেশ নিতে পারবে তাদের বৈশিষ্ট্য বলতে গিয়ে সূরাতুল আনফালের দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ বলেন انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم ايات زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون اي قران আমার খাটি ইমানদার বান্দাদের সামনে যখন তেলাওয়াত করা হয় তেলাওয়াত করার সময় তাদের ইমানটা বৃদ্ধি পেয়ে যায় তাদের অন্তরগুলো কেঁপে ওঠে তাদের দু চোখ থেকে পানি ঝরতে থাকে আল্লাহর ভয়ে আর তারা হলো এমন বান্দা যারা সবাই তাদের রব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার উপরে ভরসা করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন আমাদেরকে এই জাতীয় ইমানদারদের অন্তর্ভুক্ত করে দেন বলে আমি সম্মানিত হাজিরিন আমি সুরত ফাতিরের যে আয়াতগুলো তেলাওয়াত করেছি সেই আয়াতগুলোর মধ্যে এবার প্রবেশ করতে চাচ্ছি আল্লাহ বলছেন ইমানদার বান্দা হলো তারা যারা এই কোরআনকে তেলাওয়াত করে তেলাওয়াত করার মতো الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون الله سبحانه وتعالى بيقول ايه القران امي جادر كي ديتي خاص امار جرا باندا তারা এই কোরআনকে যথাযথ তেলাওয়াত করে কেমন তেলাওয়াত করে যথাযথ তেলাওয়াত করে কোরআন তেলাওয়াতের একটা সিস্টেম আছে আপনি আপনার মতো করে কবিতার মতো করে কোরআন পড়লে হবে না কোরআন পড়তে হবে তার তীরের সাথে তাজউইদের সাথে ইনশাআল্লাহ বলেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অন্য আয়াতে বলেন ওয়ারাতিলিল কোরআনা তাতিলা কোরআন পড়তে হবে কিভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিজেই বলে দিয়েছেন কবি বলেন অশুদ্ধ কোরআন পড়বে সে বড় পাপি হয়ে যাবে কি বলতে হবে নাউদ বিল্লা বলেন নাউদ বিল্লা কোথায় কি বলতে হবে এটা আমাদের খেয়াল থাকে না তো সম্মানিত হাজিরি আল্লাহ রবুল আলমিন যেভাবে কোরআন আমাদেরকে পড়তে বলেছে কোরআন যেভাবে নাজিল করেছেন আমার আপনার প্রিয়তম নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহামের কাছে এবং নবী পাক থেকে আমাদের পর্যন্ত সাহাবাই ক্রামের মাধ্যমে তাবেইনের মাধ্যমে তাবে তাবেইনের মাধ্যমে যেভাবে আমরা কোরআন পেয়েছি ঠিক তেমনিভাবে এই কোরআনকে আমাদেরকে পড়তে হবে এটা প্রথম একটা বৈশিষ্ট্য ইমানদারদের এরপরে আমরা যে কথা শুনলাম আমাদের সবাইকে নামাজে শপথ করতে হবে যারা কোরআন কোরআনের প্রকৃত কারী কোরআনের প্রকৃত প্রেমিক যারা কোরআনের ধারক ও বাহক হবে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে আজকে প্রশ্ন করলে কষ্ট পাবেন না তো ইনশাআল্লাহ আজকে এশার নামাজ কে কে পড়েছে ইনশাল্লাহ হাত তুলিত মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ এশার নামাজ আপনারা বেশিরভাগ পড়েছেন এই জন্য হাত বেশি উঠবে বলে আমি এটা প্রশ্ন করেছি আরেকটা প্রশ্ন করব আজকে কে কে ফজরের নামাজ পড়েছে হাত থেকে তো মাশা আল্লাহ সবাই বলি মাশা আল্লাহ তাহলে আপনাদের মধ্যে বেশিরভাগ মানুষ নামাজি মানুষ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমাদের সবাইকে নামাজি বান্দা হিসেবে কবুল করি বলি আমি কোরআনের যত যত প্রেমিক হিসেবে কবুল করুন বলি আমি একটু ডিস্টার্ব আছে মনে হয় যাই হোক তো 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে আমরা এই বৈশিষ্ট্যগুলো যে বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা আল্লাহ বলবেন এগুলো প্রত্যেকটাই যেন আল্লাহ আমাদেরকে অর্জন করার তৌফিক দান করুন আমরা সাথে সাথে দোয়া করব ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল কোরআন তিনি পড়ার সময় যখনই ভালো ভালো সিফাতের কথা আসতো তিনি আল্লাহর কাছে বলতেন আল্লাহ এই সিফাতটা আমাকে দান করুন যখন জান্নাতের কথা আসতো আল্লাহর কাছে বলতেন আল্লাহ এই জান্নাত আমাকে দান করুন যখন জাহান্নামের কথা আসতো তখন বলতেন আল্লাহ এই জাহান্নাম থেকে আমাকে রক্ষা করো সম্মানিত হাজির বলতেছিলাম কোরআনের কথা বলবো তার আগে বলতেছিলাম যে সারাটা বিশ্বে আজকে করোনা ভাইরাসের মতো আরো যত বিপদ আছে মুসিবত আছে এসবগুলো কিসের কাজ আমাদের হাতের কাজ হাতের ফসল আমাদের কারণে এগুলো এসেছে এগুলো কেন হয় যে আয়াত আমি পড়েছি সুরত আব্রুমের মধ্যে সেখানে তিনি একটি হাদিস নিয়ে এসেছেন ইবনু আবিদ দুনিয়া সেই হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম থেকে মা এসা বর্ণনা করেছেন যখন এই সমাজের মধ্যে কয়েকটা বড় বড় পাপাচার বেশি বেশি সয়লাভ হয়ে যায় সমাজের মধ্যে বেড়ে যায় তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা একটা করে আজাব ও গজব আসতে থাকে বলে নাউদুবিল্লাহ বড় বড় কয়েকটা পাপের কথা যেমনি ভাবে ইদা ফাঁসা জিনা যখন সমাজের মধ্যে জেনা বা বিচার ছড়ায় যায় আপনারা বলবেন হুজুর বাংলাদেশে কি জেনা বা বিচার আছে আপনাদের কাছে কি মনে হয় আছে নাকি নাই গ্রাম এলাকায় জেনা আছে কেমন জেনা আমি যদি বলি সবাই كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد সম্মানিত হাজিরি এই কোরআন কি বাস্তব কথা বলে নাকি অবাস্তব কথা বলে এই কোরআন যা বলে সবকিছু কি সত্য বিশ্বাস করেন বাস্তব কিছু কথা দু একটা উদাহরণ দিব না দিলে নয় যেহেতু এই ভাইরাস গুলো এই মহামারীগুলো এই মহাব্যাধিগুলো আমাদের সবাইকে এখন ত্রাসের মধ্যে ফেলে দিয়েছে শঙ্কার মধ্যে ফেলে দিয়েছে ভয়ের মধ্যে ফেলে দিয়েছে আজকে ইউরোপ পর্যন্ত ইটালির মতো সরকার ঘোষণা দিয়েছে মসজিদ গুলো বন্ধ থাকুক অনির্দিষ্ট কালের জন্য গির্জা গুলো বন্ধ থাকুক হোটেল রেস্টুরেন্ট কাফে হাউস গুলো বন্ধ থাকুক ইটালির মতো সরকার কোথায় যাবেন তারা ইটালি সারা বিশ্বের মধ্যে নাম করা একটি ইউরোপের দেশ নাকি বলেন তারা পর্যন্ত এত ভয় করতেছে তাহলে আমরা বাঙালি আমাদের কি হবে আমাদের তো এয়ারপোর্টেও মশার যে অবস্থা আপনার এয়ারপোর্টে আসলেও মশার কামড় খাইতে হয় তারপরে আমাদের তো সমস্যার শেষ নাই সর্বাঙ্গে সথা সর্বাঙ্গে ব্যথা ঔষধ দিব কোথা সেই অবস্থা আলহামদুলিল্লাহ তারপরেও আমাদের দেশ আমাদের প্রাণ প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ আস্তে আস্তে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বলি আলহামদুলিল্লাহ জাস্ট বললাম আমাদের দেশকে ছোট করে দেখলাম না বলছি ইটালির মতো দেশ তারা মসজিদ প্যাগোডা গির্জা যা কিছু আছে সব বন্ধ করে দিয়েছে অনির্দিষ্ট কালের জন্য কয়েকটি শহরে যে এই রোগটা এমন ভাবে ছড়ায় যাচ্ছে ওনারা মনে করছে যে হয়তো যেখানে মানুষের সমাগম বেশি হয় ইটালিতে কিন্তু এই রকম মাহবিল করার সুযোগ হবে না এই বর্তমান সিচুয়েশনে কারণ কি তারা বলছেন যেখানে মানুষ সমবেত হচ্ছে সেখান থেকে হয়তো ভাইরাসটা ছড়াচ্ছে আজকে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে সুস্থ রেখেছেন বাংলাদেশের মানুষ আমরা বেশিরভাগ মানুষ নামাজ পড়ি বলেন আলহামদুলিল্লাহ কারণ চিকিৎসকরা বলছেন বিজ্ঞানীরা বলছেন যে মুসলমানরা নামাজিরা 
এই রোগ থেকেই সতর্ক থাকতে পারবে ইনশাআল্লাহ কারণ কি আমরা পাঁচ ওয়াক্ত যখন এভলিউশন করি ওযু করি ওযু করার সাথে সাথে এই ভাইরাস গুলো ধুয়ে যায় কারণ কি ভাইরাস বেশি ছড়ায় কোথা থেকে জানেন তো হাত থেকে বলি আল্লাহ আকবার আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কি হিকমত তিনি মুসলমানদের জন্য অবলিকো এটারি করে দিয়েছেন ফরজ করে দিয়েছেন যেন আমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার আগে যখন আমরা ওযু করি অথবা দিনে কমপক্ষে মুসলমান পরিষ্কার থাকার জন্য একবার গোসল করি এটার মাধ্যমে আমাদের শরীরে যত ভাইরাস আছে রোগ আছে ব্যাধি আছে সব কিছু ধুয়ে মুছে ফেলে দেই সুবহানাল্লাহ এই ব্যবস্থা কে করে দিয়েছে এজন্য আমরা সুস্থ আছি এখনো সরকারের পক্ষ থেকে এই রকম কোন অ্যানাউন্সমেন্ট আসে না যে মাহফিল করা যাবে না একসাথে নামাজ পড়া যাবে না আর ইতালিতে এই ঘোষণা তারা দিয়েছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কি বড় একটা নেয়ামত নয় এজন্য শুকরিয়াতান জোরে জোরে বলতে হবে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ যেন এই ভাইরাস গুলো থেকে আমাদের প্রাণ প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে হেফাজত করেন এবং সারাটা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য সমস্ত জগৎবাসীর জন্য বিশ্ববাসীর জন্য আমরা দোয়া করি সবাইকে যেন আজাব ও গজব থেকে আল্লাহ হেফাজত করেন আল্লাহ চাইলে যে কোনো সময় এই আজাব গজব উঠায় নিতে পারেন নাকি পারেন না আর আল্লাহ চাইলে আরো দিতে পারেন এটাকে আরো রাখতে পারেন এজন্য আল্লাহর কাছে আমাদেরকে সাহায্য চাইতে হবে ইয়া কানা আবুদু ও ইয়া কানা স্তাইন একমাত্র প্রভু আপনারই সাহায্য চাই আপনার ইবাদত করি কবি গোলাম মোস্তফা সুন্দর করে এই সূরা ফাতিহার অনুবাদ করেছেন এভাবে অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি বিচার দিনের স্বামী যত গুণ গান হে চির মহান তোমারই অন্তর জামি দুলোকে ভুলোকে সবার ছাড়িয়া তোমারই চরণে পড়ি লুটাইয়া তোমারই সকাশে যাচ্ছি হে সকতি তোমারই করুণাকামি সরল সখী পুণ্য পন্থা মদের দাও গোবলি চালাও সে পথে যে পথে তোমার প্রিয়জন গেছেন চলি যে পথে তোমার চির যে পথে ভ্রান্তি চিরপরিত হে মহাচালক মদের কখন করোনা সে পথ গামি সবাই বলে আমি এটা একটা দোয়া সোরা ফাতে কি একটা দোয়া বাংলায়ও সেই দোয়াটা করে দিয়েছেন কবি গোলাম মুস্তফা সুন্দর করে আরেক কবি অবশ্য আরেক ভাবে বলেছেন প্রশংসা সবই কেবল তোমারই রবুল আলামি এভাবে আরেকজন লিখেছেন তো কবি গোলাম মুস্তফার এই অনুবাদটা আমরা পড়েছিলাম সেই অনেক আগে তো যাই হোক মাঝে মধ্যে একটু গান গজল বললে ভালো লাগে না কিনা এটা চাটনির মতো না একটু ফাঁকে ফাঁকে একটু বলতে হবে ইনশাআল্লাহ তবে গান গজলকে যেন আমরা এত প্রাধান্য দেয় যে কোরআন থেকে যেন আমরা সরে যাই আমাদের সামনে থাকবে কি এই কোরআন আমাদেরকে গাইডলাইন দিবে আজকে বাংলাদেশের যত বক্তা আছে সবাই যদি কোরআনকে সামনে রাখেন একটা টপিক যদি কোরআন থেকে নেন যে আমি যে কথা বলবো এই কোরআনকে সামনে নিয়ে কথা বলবো কিছু আয়াতকে সামনে নিয়ে কথা বলবো তাহলে এই কথাগুলোর মধ্যে উল্টা পাল্টা কথা আসবে না কথাগুলো হবে সঠিক কারণ তিনি কোরআন দিয়ে কথা বলছেন যে কোরআন দিয়ে কথা বলে তার কথাগুলো কি হবে সঠিক হবে যে কোরআন ছাড়া কোরআনের বাহির থেকে কথা বলবে উল্টা পাল্টা কথা তার কথার মধ্যে চলে আসবে অশালীন অশালীন কথা চলে আসবে অশ্লীল কথাবার্তা চলে আসবে বেআদবিমূলক কথাবার্তা চলে আসবে রিবাদ চলে আসবে শিকার চলে আসবে 
আর যদি আমরা কোরআন দিয়ে কথা বলি তাহলে সুন্দর সুন্দর কথা চলে আসবে বলি ইনশা আল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে বলার এবং শোনার তৌফিক দান করুন সম্মানিত হাজির আমি সুরত ফাতিরের উনত্রিশ এবং ত্রিশ এবং একত্রিশ এই তিনটি আয়াতকে হাইলাইট করব ইনশা আল্লাহ আপনারা আয়াত তিনটি মুখস্থ করে নেবেন বাসায় গিয়ে নিজেরাও একটু পড়বেন সুরার নাম কি বললাম ফাতির সুরার নাম কি এই সুরা হলো সুরা ইয়াসিনের আগের সুরা কোন সুরার আগে সুরা ইয়াসিন আমরা সবাই নাম শুনেছি এই ফাতিরের উনত্রিশ তিরিশ এবং একত্রিশ আয়াত এই তিনটি আয়াতকে সাহাবিদের মধ্যে সবচেয়ে যিনি বড় মুফাসির ছিলেন বিজ্ঞ মুফাসির ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রজি আল্লাহ তিনি এই আয়াতগুলোকে বলেছেন আয়াতুল কোরআ যারা কারি হতে চান কেমত পর্যন্ত যারা কোরআনের প্রেমিক হতে চান তাদের আয়াত হলো এই তিনটি আয়াত কারণ কারিদের জন্য এখানে এমন কিছু দিক নির্দেশনা আছে এমন কিছু প্রশংসা বাক্য আছে যেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের সবারই জানা দরকার তো সেখানে আমরা এক নম্বরে পড়েছি আল্লাহ সুবাহ বললেন কারিদের একটা বৈশিষ্ট্য হলো কোরআনের প্রেমিকদের বৈশিষ্ট্য হলো এই কোরআনকে তারা যথাযথ তেলাবাদ করবে তার মানে তেলাবাদ করবে তাজবিদের সাথে ইনশা আল্লাহ আমরা সবাই ভুলে যাবো না এই নসিহাতটা মনে রাখবো কোরআন তেলাবাদ করতে হবে কিসের সাথে তাজবিদের সাথে ইনশা আল্লাহ রমাদান আমাদের কয় মাস পরে ইনশা আল্লাহ সবাই তাজবিদের সাথে কোরআন কোরআন নিয়াদ করে ফেলবো ইনশা আল্লাহ এখন থেকে কোরআনকে শেখা শুরু করব যারা কোরআনের হরফ চিনি না তারা কোরআনের হরফ চেনার জন্য চেষ্টা করব কারণ আল্লাহ সুবাহ এই কোরআনের সুপারিশ আমাদের জন্য বরাদ্দ রেখেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন তোমরা কোরআন কে বেশি বেশি পড়ো পড়ার জন্য চেষ্টা করো যারা ভালো করে পড়তে পারো তারা আরো বেশি বেশি করে কোরআন পড়বে আর যারা ভালো করে পড়তে পারো না কোরআন পড়ার জন্য চেষ্টা করবে শিখবে এই কারণ কোরআন হলো কেমতের দিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে জান দিবেন তাকে কথা বলার তৌফিক দিবেন এই কোরআন তোমাদের জন্য জান্নাতের সুপারিশ করবে এভাবে অনেকগুলো হাদিস আছে হাফিজদের পিছনে যারা লম্বা সময় এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কষ্ট করে নামাজ পড়েছে আল্লাহ আমি রমাদান সাক্ষী দিচ্ছি তারা রমজানের রাতে ঘুমাইনি কম ঘুমিয়েছে আরামের ঘুমকে হারাম করে তারা বি পড়েছে তাহাজ পড়েছে আল্লাহ আপনার বান্দাদের জন্য আপনি জাহাজকে হারাম করে দি কোরআন সুপারিশ করবে আল্লাহ তারাবির মধ্যে তাহাজুদের মধ্যে ফরজ নামাজের মধ্যে রমাদানের রাতে এবং দিনে রমাদানের ভিতরে এবং বাহিরে রমজান ছাড়া অন্য মাসেও আপনার বান্দারা বেশি বেশি কোরআন পড়েছে কোরআন পড়ার জন্য চেষ্টা করেছে আলিবা থেকে শুরু করে কায়দা শেখার জন্য চেষ্টা করেছে আল্লাহ আমি কোরআন সাক্ষী দিচ্ছি আপনার এই বান্দারা কোরআনের প্রেমী এই কোরআন তারা কষ্ট করে পড়েছে এবং শিখেছে আমি কোরআন সাক্ষী দিচ্ছি তারা আমাকে চর্চা করেছে আল্লাহ আপনি তাদের জন্য আপনার জাহাজ নামকে হারাম করে দিন সম্মানিত হাজির কোরআন এবং কোরআন এভাবে আমার আপনার জন্য সুপারিশ করতে থাকবে আল্লাহ রাবুল আলমিন জন্য আমাদের সবার জন্য কোরআনের সুপারিশ কবুল করেন বলি আমি রমাদান আসতেছে এখন থেকে আমরা সবাই পণ করে ফেলবো কোরআন শিখব ইনশা আল্লাহ যারা যারা হরফ ভালো করে চিনেন না মাত্র কয়েকটা হরফ আরবি হরফ কয়টি বলেন তো কয়টা আটাশটি উনত্রিশটি তিরিশটি সবগুলোই ঠিক আছে বেসিক হরফ হলো আটাশটি মূল হরফ হলো কয়টা আটাশটা উনত্রিশটা হলো যখন আপনি হামজা এবং আলিফকে আলাদা আলাদা ধরবেন তখন উনত্রিশটা হয়ে যাবে আবার যখন ইয়া দুইটা ধরবেন অথবা লাম আলিফকে একটা আর একটা হরফ ধরবেন তখন তিরিশটা বা একত্রিশটা হয়ে যাবে তো এই যে আটাশটা হরফের মধ্যে মাত্র 
আপনাদেরকে সহজ করে দিচ্ছি কিছু কিছু কথা যারা কোরআনের কাছে আসি না ভয় পায় তাদেরকে বলে দিচ্ছি মাত্র সাত আটটা হরফ আছে যে হরফগুলো একটু ভালো করে শিখলেই তার মানে আপনি যদি এক সপ্তাহ টার্গেট করেন আমি ওই হরফগুলো এক এক দিনে এক একটা ঠিক করে ফেলব সাতটা হরফ যদি কঠিন হরফ হয় আমাদের সপ্তাহে কয় দিন বলেন সপ্তাহে কয় দিন আমার ভাষা সবাই বুঝতেছেন তো সপ্তাহে কয় দিন সাত দিনে যদি এক একটা হরফ ঠিক করি তাহলে সাতটা হরফ আমার ঠিক হয়ে গেল তাহলে এক সপ্তাহ কোরআনের জন্য আমরা বরাদ্দ করতে পারি না ইনশাআল্লাহ এক সপ্তাহ এমন ভাবে যদি আমরা ধরি যে সাতটা কঠিন হরফ এই সপ্তাহে আমি শিখে ফেলি তাহলে তো যুগ যুগ ধরে এরকম অবস্থা থাকা লাগে না যে আজকে অনেকের পঞ্চাশ বছর বয়স হয়ে গেছে ষাট বছর বয়স হয়ে গেছে শুদ্ধ করে কোরআন পড়তে পারি না আছে না এরকম হ্যাঁ আপনাদের মনে কষ্ট পাচ্ছেন না তো আমি কিন্তু কিছু কিছু ব্যাধি তুলে ধরবো কেন আজাব ও গজব আসে কেন আসতেছে আমাদের হাতের কামাই নাকি আপনারাই বলেছেন কিসের কামাই হাতের কামাই আমরা কোরআন পড়ি কিন্তু কোরআন কি যথাযথ পড়তে পারি আমরা মুসলমান আমরা নামাজ পড়ি যথাযথ নামাজ পড়তে পারি আমাদের অজু ঠিক আছে এইখানে যদি আমি আপনাদেরকে প্রশ্ন করে অত কষ্ট দিব না সুন্দর করে অজুটা বিশুদ্ধ হাদিসে যেভাবে আছে যেইভাবে অজুটা আল্লাহ রসুল করেছেন সাহাবাই কেরাম করেছেন এইভাবে অজুটা কয়জনে শিখেছি দেখা যায় অজু করার পরে এখানে ভালো করে ধোয়া হয় নাই মুখমণ্ডল ভালো করে ধোয়া হয় নাই অথবা আরেকটা সমস্যা রয়ে গেছে অথবা দাড়িটা ভালো করে খেলাল করি নাই এই রকম অজুতে সমস্যা রয়ে গেছে আমাদের গোসলের সমস্যা রয়ে গেছে তায়ামের সমস্যা রয়ে গেছে বাথরুমে কিভাবে যেতে হয় কিভাবে পরিষ্কার হতে হয় পবিত্র হতে হয় সেখানে আমাদের সমস্যা রয়ে গেছে তাহলে আমাদের নামাজ কিভাবে আমাদেরকে আজাব ও গজব থেকে হেফাজত করবে ঠিক কি না বলেন আমার কথাগুলো কি সঠিক কিনা আজকে আমাদের কারণে আজাব আসতেছে আমরা মুসলমান আমাদের আমাদের নামাজকে সুন্দর মতো ধরতে পারিনি আমরা আমাদের প্রিয় কিতাব কোরআনকে ভালো করে ধরতে পারিনি কোরআন পড়ি কিন্তু আমাদের উচ্চারণের সমস্যা রয়ে গেছে আমাদের সুরা ফাতেহার মধ্যে দেখা যাবে অনেকগুলো সমস্যা রয়ে গেছে সুরা ফাতেহা থেকে শুরু করতে হবে কোরআন যেন আমরা শুদ্ধ করে নামাজের মধ্যে পড়তে পারি রমাদান আসতেছে এখন থেকে যেন কোরআনকে বিশুদ্ধ রূপে পড়ার জন্য চেষ্টা করি হরফগুলো থেকে শুরু করব ইনশা আল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে তাও ফিক দান করুন কঠিন হরফের মধ্যে একটা হরফের কথা আজকে বলে দেই আইন সবাই বলেন আইন ওয়াজের মাহফিল কি আপনারা মনে করবেন না যে খালি কেসা কাহিনী আর কি গান এগুলো দিয়ে শুধু সময় কাটাতে হবে এখান থেকে কিছু আমরা নেওয়ার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ বলেন ইনশা আল্লাহ আজকে যে কথাগুলো বলতেছি এগুলো একাডেমিক কথা এগুলো আপনাদের জন্য দরকার সমাজের জন্য দরকার কিভাবে আমরা সঠিক পথে আসতে পারি সেই কথা আজকে আমরা মুসলমান কোরআন থেকে অনেক দূরে সরে আছি অমুসলমানদের কথা বলার দরকার নাই আমরা নামে মুসলমান কিন্তু নিজেরাই কোরআনকে যথাযথ ধরতে পারিনি আপনাদের যদি ইন্টারভিউ নেওয়া হয় যে এই মসজিদের যারা মুসল্লি আছেন মাহফিলের যারা মুসল্লি আছেন প্রত্যেকের ইন্টারভিউ নিব যে কার কার সুরা ফাতে আর শুদ্ধ আজকে দেখব কয়জনে পাশ করবেন হ্যাঁ কয়জনে নব্বই মার্ক পাবেন একশোর মধ্যে নব্বই পাবেন কয়জনে হাত তুলবেন সুরা ফাতেহার পরীক্ষা নেওয়া হবে একশোর মধ্যে নব্বই পাবেন কয়জনে দেখি মানে এটা একটা সেলফ কনফিডেন্স থাকতে হয় যে আমি আমার নাম্বার কিভাবে দিব হুজুর বলতেছে আমার নাম্বার আমাকে দিতে মানে আপনার একটা আত্মবিশ্বাস তো থাকতে হবে আচ্ছা পঞ্চাশ পাবেন কয়জন ইনশাল্লাহ অর্থাৎ সুরা ফাতে হ্যাঁ বিশুদ্ধ পঞ্চাশ পাবেন ইনশাল্লাহ হাত তুলে মাঝে মাঝে সাহস করতে হয় হিম্মত করতে হয় যে হ্যাঁ ইনশাল্লাহ পঞ্চাশ পাবো হ্যাঁ তাহলে আপনারা বিনয় প্রকাশ করতেছেন যে তার মানে হয়তো নাম্বার আমি কম পাবো তো এটা হলো বাস্তবতা আমাদের কি ওইভাবে শুরু করতে হবে কোরআন কারিমের সাথে সম্পর্ক যাতে করে এই কোরআন আমাদেরকে সুপারিশ করে ইনশা আল্লাহ বলি আমিন আল্লাহ সুবাহের পরে বলেন
يرجون تجارة لن تبور اي قرآن كريم الجرى أهل هب قرآن كريم الجرى بريميك هب ایک نمبر برششت ہو جتا جو تو بھائے تجوید شتے ترتیل شتے قرآن ترہ تلاوت کرو بھائے دوی نمبر برششت ہو دین پانچ وقت فروز نماز فجور زہور آسور مقدی بشار جماعت شتے چڑھ پڑھر جنونا چشتا کرو بھائے بولی آمین تین نمبر برششت ہو وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرْنَوْا وَعَلَانِيَا गोपने बंग प्रकाश्य तरह अल्लाह रस्ताय बेशी बेशी दान कर बे दिसर मध्य सदका बा दान हलो ऐमुने टाइप बदा इटा हलो तुम्हार ईमाने रजोर नो प्रमाण बुरहान मने प्रमाण तुम्ही दान करार परे तुम्हार अंतर जो दी त्रिप्तो थके जे आमी अल्लाह घरे एक टका दान करलाम अमी अल्लाह घरे पाँच टका दान करलाम अथवा अल्लाह घरे अमी दस टका दान करलाम अल्लाह तुम्हार बाल तुम्हार रस्ते अमी खरोच करे छी तुम्ही अल्लाह अमरे दान के कबूल करे ना ये दाने रुसिले अमर जीवने समस्त गुनाह कथा माफ करे दाव अल्लाह जो तो आज़ाब गज़ोब आते समस्त आज़ाब गज़ोब थे के आमा के आमर पुरी बर के आमर देश बर्शी के एवं शराब बिशर मुसलमान दर के समस्त मानुष दे के ये आज़ाब गज़ोब थे के तुम्हीं हैफ़ आज़ाद करो एवं जो दिया हमरा अल्लाह के डाक्टर बरी अल्लाह रब्बुल आलमी ने रपक्खो ते के रसूलुल्लाह स ऐ भावे जो दी तुम्हें दान करा परो शंतुष्ट हो थको ताहले तुम्हें धोरे ना हो जे तुम्हें ईमानदार तार प्रमाण हलो जे दान करा परे हो आपनी शंतुष्ट हो थक गया जो दी ऐटा आपनी थकते पारे ताहले आपनी ईमानदार बुरहान बाला है जे दान के जो नशमान तो हाजिरी कुरान जरा प्रेमिक हवे कुरान जरा भालो कर शुद्ध नून जर नी ना देन नी मने हलो नहीं नेन आ दाल जर दी मने की देन शुद्ध देन ना नेनो ये दुई टाइम मुमिन दर बोशिस्ट होते हुए हादिया देवा एवं नेवा दुई टाइम की सुनना ये जो अल्लाह को हरे अम्बर जोन बेशी बेशी दान करी ये महाफिल जोनो खरोचर क्षेत्रों अपना शाहजी तक उधर दान कर बे इन्शाल्ल को तो अशोभाई मानुष हैं से आमदर समझे ऐसी तरह दिने आपने एक टी चादर ना है, एक टी कंबल ना है, एक टी भालो पोशाक ना है, तादर क्षेत्र आपना दान करें, आपना पढ़ाई माहौल ना है, को तो मानुष हैं से मिस्कीन, आपना प्रतिबिंशी, आपना नाक है था के तादर जुन्न दान करें, ये भावे दानेर क्षेत्र गुलो जोना एवं आयत शिष्य अल्लाह फिनिशिंग दिच्छे यार जो न तिजारत अल्लाह तबूर इरा हो रहा है मुनिक ती व्यवस्था करे इकुरान प्रेमी करा जे बेश व्यवस्था कुनो लॉस नहीं जे व्यवस्था कुनो खुदी नहीं लियोफिया हूँ जो रहूँ वायजीद हूँ मिन सबले इन न हो गफूर शकूर अल्लाह बोलते हैं ये जरा कुरान ने जो तो जो तो प्रेमी खबे कुरान ने तेलवाद करी हबे कारी हबे एवं जरा जो था जो तो बोले कुरान नमाज के प्रतिष्ठा करवे पांच वक्त तो नमाज के प्रतिष्ठा करवे जब वे नमाज पढ़ाओ चुई जब वे अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज शिकिये थे कुरान तेलवाद को राशिकिये थे नमाज � कुरान एर बोझिस्त होने जाएं कुरान के तलवार कर बे नमाज कर बे नमाज कर बे आरे कुरान एवं नमाज एर शिक्षा होने जाएं जीवन के गठन कर बे एवं तारा शुखे दुखे गोपने प्रकाशे अल्लाह रज़ुल नुदान कर बे ए जे मात्रो तीन ती बोझिस्त हो ए तीन ती बोझिस्त हो जो दिता देर मध्य थाके अल्लाह बोला दिच्छन पर तादेव पुरुष करामी अल्लाह रब बोला लामीन सुंदर करे बुझी अधिबो तादेव तार माने होलो तादेव क्या मैं जानना दिए अधिबो इच्छा अल्लाह रब बोला लामीन एक पक्को ते के घोषणा अल्लाह रब बोला लामीन जनो आमदे सबे के जानना बशी करे देन बोले आमी शुद्ध ताईना जानना बशी देर जोनो एक टी अरेक्टा पुरुष 
আমি আমার আলোচনা শেষের দিকে চলে যাব কারণ রাত্র হয়ে যাচ্ছে ঠান্ডার সময় বেশি লম্বা সময় আলোচনা করা এটা ভালো না এরপরে আমাদের মজাজ মেহমান যিনি বিশেষ মেহমান তিনিও চলে এসেছেন তারও আলোচনা আপনারা শুনবেন ইনশা আল্লাহ বলেন ইনশা আল্লাহ আসলে আমরা তো উপরে বসি আরামে বসেছি আপনারা নিচে বসেছেন আপনাদের কষ্ট বেশি এই জন্য এই জন্য আপনাদেরকে বলছি যে খুব লম্বার সময় ইনশাল্লাহ আলোচনা হবে না কিন্তু যতক্ষণ আলোচনা হবে ইনশাল্লাহ ধীর স্থির ভাবে থাকতে হবে আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করে বলে আমি সম্মানিত হাজির আমি শেষের দিকে চলে যাচ্ছি জান্নাতে প্রবেশ করার পরেও জান্নাতিদের একটা ক্ষুধা থাকবে বলতে পারেন সেটা কি আল্লাহ আকবর বলে সবাই আল্লাহ আকবর আল্লাহ আমাদের সবাইকে তার দিদার নসিব করুন বলে আমি আপনি তো আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন আলাম তুদ খেলনাল জান্না আলাম তুবাইয়া আপনি তো আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন আপনি তো আমাদের চেহারাকে আজকে উজ্জ্বল করেছেন নূরে মনোহর করে দিয়েছেন আপনি আমাদেরকে অনেকগুলো নেয়ামাত দিয়েছেন সবচেয়ে বড় নেয়ামাত হলো জাহান নাম থেকে আমাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন আবার কি নেয়ামাত আল্লাহ আপনি দিবেন তখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার মাঝে এবং বান্দাদের মাঝে যত পর্দা আছে নূরের পর্দাগুলো সমস্ত পর্দাগুলো সরিয়ে ফেলবেন সরানোর সাথে সাথে জান্নাতিরা আল্লাহকে সরাসরি সেদিন দেখতে পাবে কোরআনের মধ্যে এই পুরস্কারটাকে আল্লাহ বোনাস বলেছেন বোনাস জিয়া আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন যে আমার বান্ধবদের জন্য বোনাস একটি নামাত রয়েছে জান্নাতে প্রবেশ করার পরে সেই বোনাসটা আমি দেবো সেটা হলো আমার দিদা আল্লাহ রবুল আলমিন যেন তার দিদার দিয়ে আমাদের সবাইকে ধন্য করে দেন সম্মানিত হাজিরিন সেই দিদার পেতে হলে কি ধরতে হবে আমাদেরকে কোরআন ধরতে হবে এক নম্বর বৈশিষ্ট্য কিন্তু আজকে আমরা পড়েছি শুনেছি যে কোরআন ভালোভাবে তেলাবাদ করতে হবে দুই নম্বর বৈশিষ্ট্য ভুলে গেছে নামাজকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে তিন নম্বর বৈশিষ্ট্য দান করতে হবে এই তিনটা আবারও চর্চা করবো ইনশাল্লাহ এক নম্বর বৈশিষ্ট্য কি কোরআন তেলাবাদ দুই নম্বরে নামাজ প্রতিষ্ঠা করা নামাজ পড়া তিন নম্বরে দান করা এই তিনটা নসিহাত যেন কমপক্ষে আমরা ধরে নিতে পারি শিখে নিতে পারি আজকের আলোচনা থেকে আমার আলোচনা থেকে এর পরের মেসেজ আমি দিয়ে শেষ করব যে কথা আল্লাহ রবুল আলমিন পরের আয়াতগুলোতে বলেছেন যে এই কোরআন কেউ জোর করে নিতে পারে না জোর করে শিখতে পারে না এই কোরআন শেখার জন্য আল্লাহর কাছে কাঁদতে হয় চোখের পানি ফেলতে হয় পৃথিবীতে যারা হাফেজ হয়েছেন বড় বড় কারি হয়েছে কেউ জোর করে এই কোরআনকে শিখতে পারেননি বলেন সুবাহ চোখের পানি ফেলতে হয় একজন হাফেজের পিছনে অনেক চোখের পানি আছে তার মায়ের চোখের পানি আছে তার বাবার চোখের পানি আছে তার দাদার চোখের পানি আছে নানার চোখের পানি আছে উস্তাদের চোখের পানি আছে যা ল আমার অমুক বাবাকে আপনি হাফেজ হিসেবে কবুল করে নেন ইনশাআল্লাহ আপনাদের যাদের সন্তান আদি কোরআন শিখতেছে বা কোরআন শিখবে তাদের জন্য আপনারা দোয়া করবেন ইনশাআল্লাহ আর যারা আমরা কোরআনের ছাত্র আছি যুবক আছি তারাও আল্লাহর কাছে দোয়া করব যেন আল্লাহ আমাদেরকে আপনার কোরআনের হাফেজ কারি হিসেবে কবুল করব বলে আমিন কোরআনের প্রেমী বিভিন্নভাবে আমরা হতে পারি হয়তো আপনি কোরআন তেলাবাদ করবেন কারি হবেন হাফেজ হবেন অথবা কোরআনের আলোচক হবেন এই যে মুফাসির যারা তাফসির করেন অথবা আমরা কি হতে পারি সর্বনিম্ন এই কোরআনের আলোচনা শুনব এবং বাস্তব জীবনে মানব কোরআনের মহাব্বত করব ইনশা আল্লাহ এর বাইরে কিছু নাই কোরআনের শত্রু যেন আমরা না হয়ে যাই কোরআনের বিপক্ষে যেন আমরা চলে না যাই আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সবাইকে কোরআনের সাথে থাকার আমরণ যেন কোরআনকে মহাব্বত করা কোরআনকে বুঝে বুঝে পড়া আমল করার তৌফিক দান করবলি আমিন ওয়া আখির দাওয়ানা আনিলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন